El municipio de Cañar está situado en la parte noroeste de la Alpujarra Granadina. Limita con los municipios de Soportújar, Carataunas, Órgiva y Lanjarón. El núcleo de Cañar se encuentra situado en la ladera sur de Sierra Nevada, a 1.029 metros de altitud, entre el barranco de Las Parrillas y el barranco de Río Chico de Cañar. Es una zona muy montañosa. La zona más elevada del término municipal se localiza en el Tajo de los Machos, situado a 3.086 metros de altitud y el punto más bajo en el Barranco del Cañuelo, situado a 960 metros de altitud, con un desnivel de más de 2.000 metros. Por su situación privilegiada, el pueblo de Cañar es el Mirador de Miradores o Mirador de África. El origen del pueblo es probable que sea romano, a razón de un yacimiento de la época en la zona. Cañar fue denominada en los primeros momentos de ocupación musulmana con el nombre de Jebel, la Montañosa. Con la división administrativa de la Alpujarra, Cañar se incluye dentro de la Taja de Órgiva. Tras la conquista de Granada y caer en manos cristianas, la población se vio paulatinamente sometida a una presión que llegó a convertirse en intolerable. A continuación acaeció la insurrección, liderada por Abén Humeya. El levantamiento desembocó en una revuelta general entre los moriscos de todo el reino de Granada contra Felipe II. En la alquería de El Fex, en el asentamiento de Pueblo Alto, fue hecho prisionero a Ben Farax, uno de los lugartenientes de Aben Humeya, y este, en venganza, destruyó totalmente la aldea. Las discrepancias internas entre los moriscos, que dieron muerte a Aben Humeya, permitieron que Juan de Austria acabara pronto con la rebelión. Tras la expulsión de la población, Cañar se fue repoblando con los colonos cristianos de otros lugares del reino. Felipe II otorgó a Cañar el título de Villa por haber apresado a Ben Farax, asignándole una deuda anual de 180 millones de oro. Entre los platos que se cocinan en Cañar hay que destacar el puchero de hinojos, que combina muy bien la gastronomía morisca con la castellana que traen los repobladores. Otro plato típico son las migas, acompañadas con plantas silvestres como collejas, tejarras, berros y vinagreras como la fritada que se elabora con pimientos, ajos, tomates, cebollas, a las que se le añade la citada carne, el bacalao o la morcilla y longaniza. El ajo blanco y sopa de almendras también son muy características de la zona. Excelentes carnes de choto, cordero y vacuno se dan en el lugar de caña. En cuanto a la repostería, destacan los pestiños, roscos, buñuelos y la leche frita. Otro de sus postres es el potaje de castañas, que se elabora a base de las mismas, excelente al paladar. El patrimonio local es rico y variado en tradiciones, fiestas y costumbres populares. Del 24 al 26 de julio se celebran las fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Siguen perdurando dos tradiciones en el pueblo de Caña, al menos desde las últimas décadas del siglo XIX. Una es la considerada Música de las Mozuelas, que se celebra anualmente entre la madrugada y el día del 28 de diciembre, donde se halaga a las jóvenes solteras con bonitos cantes acompañados por instrumentos en dos rondas, una nocturna y otra diurna por todos los barrios del pueblo. Otra tradición que se mantiene en Cañar, en este caso deportiva, es la pelota, que se juega a mano contra el muro oriental que conforma la nave de la iglesia, conociéndose ya su práctica a finales del siglo XIX. En la Semana Santa salen dos procesiones en la noche del jueves y viernes santo, siguiendo las imágenes por la calle. También se celebra el Carnaval, el Cristo de la Salud del 14 de septiembre y Santa Lucía el 13 de diciembre. <risa>